দেখো দেখো কেমনে ঘুমাইতেছে এই এই কি হলো উঠ উঠ বলতেছি কাজকর্ম নাই সারাদিন পইরা পইরা ঘুমায় সারা রাত কি করছো হ্যাঁ চুরি করছো ফেলের মধ্যেই থাকো তা কত ভালো ছাত্র ছিল সেটা বড় ব্যাপার না বড় ব্যাপার হলো চাকরিতে কে কত ভালো করতেছে ফেল করছি তুমি তো নবাবের বাচ্চা পইরা পইরা ঘুমাও তুমি ফেল নিয়েই থাকো জীবনে আর কি করবা মা কই নাস্তো দাও কি লাগছে তারপর না হলে কি করব মা সবার চাকরি হয় তোর হয় না কেন ওই পাশে বাসের ছেলে ওর তো চাকরি হয়ে গেছে একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে পাশের বাসে আন্টিও তো একটা গভর্নমেন্ট জব করে তাই না মা আমার সমস্যাটা কোথায় সেটা যদি আমি বুঝতে পারতাম আমি সেই সমস্যাটা সমাধান করে একটা চাকরি করতাম মা দেখছি তো কি সমাধান করতেছিস তাই না আচ্ছা ঠিক আছে বাদ দি বস আমি তোর নাস্তা দিতেছি আমি রুটি শেখে দিচ্ছি ডিম করে দিচ্ছি আর চা করে দিচ্ছি আর কিছু দিব কি হলো লাগবে না মানে নাস্তা করে দিচ্ছি তো এই যে কিচ্ছু বলা যায় না কিচ্ছু বললে রাত করে চলে যায় বলতি আপন মনে হয় সবাই কোথা মেরে কথা বলে উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলে এজন্য তোর কাছে আসে একটু মোটিভেট করবি আমার উল্টা তুই আমার বেকার বেকার করে খুঁজে যাস আমি তোর কোন অ্যাঙ্গেলে খুঁচে মেরে কথা বলতেছি আমি তো উল্টা তোর আরো ইন্সপায়ার করতেছি যে তুই আমার থেকে দেখে কিছু শিখ আমার মতন কিছু হট ট্রাই কর বি লাইক মি বি লাইক মি না বি লাইক মি স্কুল লাইফ কলেজ লাইফ ইউনিভার্সিটি লাইফ নিজের যোগ্যতা পাস করতে যাচ্ছ কোন কিছু সব সময় তোমার কাছ থেকে হেল্প নিচ্ছে আমার পাশের সিটে বসতে বসতি না ওইটাও বাদ দিলা খেলার মাঠ খেলার মাঠ তুই ছিল দুধ বাদ আমি যেমন টিমের ক্যাপ্টেন আর তুই রিজার্ভ গোলকিপার মিশে কথা বলছো না কেন কথা বলো 
लज्जा शांति जानो शुदू 
তুমি বুঝতে পারতেছ না একজন ফ্রাস্ট্রেটেড মানুষ ফ্রাস্ট্রেটেড মানুষ জি কিছুটা भैया শুনো আমি কিন্তু আমার ওই কথাতেই আছি হ্যাঁ যেদিন তোমার মুরুদ হবে সেদিন তুমি আইসো ওর সামনে আর এর আগে যদি ওর বিয়ে হয়ে যায় আল্লাহর রাস্তে ওর সামনে আর আইসো না আর ডিসটার্ব করো না রিকোয়েস্ট চাই কেন ওকে তাহলে ওই কথা রইল আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম भैया কিন্তু দিতে পারছি না ভাই টিপস দাও ভাই একটু ফটকা 
কিন্তু আমি যেটা বলছি সেটাই আমার ফ্যামিলি তোমার ফ্যামিলির সাথে মিট করতে চাই ভালোবাসার পরীক্ষা দিতে হবে তো দিলাম বুঝবে নতুন কিনতে গেলে তিন লাখ লাখ তো লোক কয়দিন চালাই বিক্রি করে ফেলছে রাজরানী আর কই শর্ট ফোর আমি জমবে না হুম আর কেউ জানো কার না জানো আমি জানতাম আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল আমার ভাই আবির একদিন উন্নতি করবে তুই জান কিন্তু রে দেখ কপাল কারে কয় আমি কতবার চেষ্টা করলাম ইউএসএ তে যাবো কতবার গেলাম আমেরিকান এমবাসিতে রে লাই করলো টেক্সাস আর তুই আমি তোরে বুঝাইলাম নিয়ে চেয়ার একটু আনে দেখ মাঝে মাঝে লুকিং গ্লাস দিয়ে নিজের একটু দেখিস কার মাথায় কতটুকু ঘিলু আর কে কই যাওয়ার যোগ্যতা রাখে বুঝস নাই তুই যত কথাই কস আমি সবাই রে প্রাউড ফিল করে কইতে পারো আমার ভাই আবি একটা বড় চাকরি নিয়ে ইউএসএ তে গেছে নিউ ইয়র্কের বুকে সিনা টান কইরা নিনজা কাসা কি চালা এইটা আমার শোনা যা তাইলে এখন তুই আবার সিনা উঁচা করে তোর গডবরি নিয়ে টান দাও একটু দেখব তুই কেমনে যাস যাবি না না যা কত পাঁচ হাজার মাত্র পাঁচ হাজার দাঁড়া দিচ্ছি আর টাকার মুন্ডা লিখে রেখে নাব্বা মানে কি ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত যত খরচ হয়েছে এটা আপনি একটা হিসাব রাখতে পারেন এই যেমন ধরেন ডাইপার বাবদ পকেট খরচ হাসপাতাল বাবদ স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পুরো হিসাবটা আপনি করে রাখেন দিয়ে দেবো আব্বা মে টাকাটা ধর আর শোন এইসব কেউ মনে রাখে না এইসব হচ্ছে তোর জন্য বাবার কর্তব্য নাথিং ইজ ফ্রি ইন দিস বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড বাবা আচ্ছা আব্বা আপনার কেমন কোন শখ আছে যে শখটা আপনি মনে করেন যে আপনার বড় ছেলে জীবনে পূরণ করতে পারবে এমন কোন শখ নেই আব্বা আমার শখ হুম তুই তো আমেরিকা যাচ্ছিস ওইখানে লাস বেগাস আছে না মানে লাস বেগাসে তো ক্যাসিনো আছে একটু ক্যাসিনোতে যাওয়ার আমার খুব শখ মানে ক্যাসিনোতে একটু খেলতাম আর মানে <laughs> মানে আমার মরহুম নানার টাকা দিয়ে বেচারা নাকি এই কষ্টই মারা গেছে আরে সমস্যা নেই আব্বা খেলবেন পাঁচ হাজার ডলার পার মান্থ স্যালারি 
এই পাঁচ হাজার টাকায় তোর কিচ্ছু হবে না আমি তো জানি তুই এখন আমেরিকা যাচ্ছি তোর বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা করতে হবে তাদেরকে খাওয়াতে হবে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে আর অন্যান্য খরচ তো আছে এই ন আরও পাঁচ হাজার টাকা দিলাম কি অদ্ভুত বিষয় আব্বা আগে দুইশো টাকা চাইলে কত কথা কই থাকে আচ্ছা ইরা নবের বেরো নবাব আর এখন পাঁচ তাইলে দশ হাজার সমস্যা নেই আব্বা নিব না আসি আব্বা দশ হাজার তেল আছে সারাদিন ঘুরিস কোন অসুবিধা নাই আমি নাকি ডয়ার দিয়ে চুরি করে নিয়ে যাই তোর জন্য কিনছি রাখ তুই তুই আমার ভাই না আমি তোর জন্য কিনছি আমি দামি ঘড়িগুলা যে ফসিল ধরো বাকি ব্র্যান্ড গুলো খুবই কম দামে পাওয়া যায় থাক শোনাবে খাওয়া বেশি বেশি ঘরে ধাক্কা দিয়ে না ওর ঘরে হাত দিয়ে আমি সুন্দর করে বুঝেতাম ভাই আমার আমার কথা মতো চল একদিন উন্নতি করবি দেখো এখন কত উন্নতি করছে আমি তোর এখন প্রাউড করি তুমি কি বলো তুমি এটা দেখো এই টপিক নিয়ে আমি ঝগড়া করতে যাচ্ছি না জাস্ট ইনফর্ম করলাম জোর জবরদস্তি করে বিয়েটা দিয়ে দিবে তাই তো আই ডোন্ট নো কোলাম বিয়ে চল বিয়ে কোলাম 
मानुष मन रखे कारे सफल व्यक्ति तुम सफल सफल ना लाइक मी जरा सफल ना देखे मन रखे ना लाइक यू सबकिख पड़ते এখানে যাবো না গাড়িটা কিনবো গাড়ির যে তেলের খরচ তোর স্যালারি টপকেই চলে যাবে আমি শিওর তুই এগুলো আমার কি কইতেছিস দাস আমার ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল যে আমি আমেরিকায় अप्लाई করব তুই আমেরিকায় যাইতেছস ভাবলাম তোর কাছ থেকে পরামর্শ নিব হেল্প নিব কিন্তু তুই আমার এগুলো কি কইতেছস হুম আমি তোমার হেল্প করি আর পুলিশ আমার অ্যারেস্ট করবে পুলিশ তোর অ্যারেস্ট করবে কেন তো পুলিশ অ্যারেস্ট করবে না তোর আমেরিকা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো পুলিশ আমার জিজ্ঞাসা করবে যে এই গন্ড মূর্খ ছাগলদারে আপনি ইউএস থেকে কেন আনছেন ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট আমার হাত উঁচা করে রাস্তা দিয়ে আটকে আবার এরকম হ্যান্ডকাপ করে তুই কি আমার অপমান করতেছিস করতেছি বুঝতেছিস না একটু করতেছি আমি আর নিতে পারতেছ না আমি দোষ চাই না যা দোষ দোষ তোর জানি ফ্লাইট কবে 31 তারিখ মানে আমি আসলে বলতে চাইছিলাম দোষ তুই আমেরিকা যাবি এই নিউজ পাওয়ার পর আমার বউ मालुटी सजल मन आईनिटी लाइफ गाड़ी टाइम দেশের বাইরে যাব একটা ফাইভ স্টার হোটেলে নিয়ে ট্রিট দিবে আর কি ফকিন নি মকিন নি ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে চলি রাস্তার পাশে ফুটপাতে বসে আমার ফেয়ার ওয়েল দেয় মানে ছেলে তো দারুণ তোর পছন্দ তো অসাধারণ হ্যাঁ ছেলে 10 আউট অফ 10 আমার ভালো লাগছে তুই টেনশন করবি না সেটা কাজ করো আমাদের কবে যেতে হবে পরশু দিন পরশু দিনই যাব আমি ম্যানেজ করব সব কিছু ঠিক আছে দিন নাম্বার দিই আমি ফোন দিব আমি ওর সাথে কথা বলবো হ্যাঁ তোর পছন্দ কিন্তু দারুণ হ্যাঁ
মেয়ের বড় ভাই আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল ও আলাইকুম আসসালাম আমি হচ্ছে ছেলের বড় ভাই আমি আপনার কথা শুনেছি অনেক ভালো আছে জি ভালো আছে তুমি ভালো আছো ভাই জি আচ্ছা আমরা এখানে কেন এসেছি আমরা সবাই তো জানি তা তো জানি আচ্ছা তাহলে আসলে কথা না বাড়ায় আব্বা আমি বলি তাহলে অবশ্যই বলবা মানে ছেলে তো আমেরিকা চলেই যাচ্ছে তো ছেলে আমেরিকা যাওয়ার আগে যদি আমরা পারিবারিকভাবে আটটা সেরে নিতে পারতাম মানে আমরা আমাদের পারিবারিকভাবে একটু নিশ্চিত হইতে পারতাম আর কি আচ্ছা ওনাদের প্রস্তাবটা কেমন প্রস্তাব তো খুবই ভালো আমার কোনো আপত্তি নাই কিরে তুই কি বলিস তোমাদের তো ভালো মনে করো তাহলে তো হয়ে গেল ছেলে বলে দিছে তোমরা যেটা ভালো মনে করো আমার ছেলে লাখে একটা আমি ওর জন্য খুবই গর্বিত ছেলে আমেরিকাতে একটা চাকরি পেয়েছে স্টার্টিং স্যালারি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ভবিষ্যতেও কত দূর যাবে আমি আমার ভাইকে নিয়ে কুল লেভেলের প্রাউড ফিল করি সেটা আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না আমার ভাইকে বসে থাকার ছেলে নাকি ওখানে যাচ্ছে প্রথমে মিলে নিয়ার তারপর বিলে নিয়ার হয়ে যাবে বুঝেন না ভাই একটা সত্যি কথা বলতে কি ভাই মানে আপনার ভাই এই জন্য কিন্তু আমি বলতেছি না হ্যাঁ ওরে কিন্তু আমার দারুণ লাগে বরঞ্চ আমার আফসোস হয় যে আমার নিজের এমন একটা ভাই নেই কিন্তু আর আমার বোন ওর নিয়ে তো গর্ব না করলে হয় না খুব ভালো একটা ছেলে নিতে পছন্দ করছিস ওর দিকে তাকান আপনি দেখলে মনে হয় উন্নতি করুন কি বললেন ও বিলি নেওয়া হবে অবশ্যই বিলি নেওয়া হবে ওর চোখে মুখি দেখা যায় উন্নতি আব্বা আপনি দেখতে পাচ্ছেন চোখে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন আব্বাও দেখতে পাচ্ছেন চোখে আপনারা সবাই আমার ছেলের এত প্রশংসা করতেছেন এত ভালো কথা বলতেছেন আমার খুব ভালো লাগতেছে আচ্ছা ও মনে একটু লজ্জা পাচ্ছে এই তোর কি মতামত কি বল না ভাই আমার কোনো আপত্তি নাই যদি ওর কোনো আপত্তি না থাকে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার ভাইরে জিজ্ঞেস করি কি বলে কি রে ভাই আমি বল তোর কি কোনো আপত্তি আছে তোর যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমার পরিচিত কাছেই আছে ফোন দিলে ওর সাথে এই যে বলবে তুই তোর বন্ধু বান্ধবের ফোন দে সাক্ষীটা কি তো দরকার আছে কি বলো আব্বা হ্যাঁ সাক্ষী তো লাগবে বন্ধু বান্ধব যা আছে সবাইকে বলে দাও আমার কিছু জরুরি কথা আছে যদি আপনারা একটু অনুমতি দেন হ্যাঁ বল বল অবশ্যই বলবে বল বল জিজ্ঞেস করতে হয় জিজ্ঞেস করতে হয় আপনারা আমাকে নিয়ে এত সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন আমি আসলে অনেক ঋণী আপনাদের প্রতি আমি আপনাদের কাছ থেকে যে সম্মান যে শ্রদ্ধা যে ভালোবাসা পাচ্ছি এই ঋণ শোধ করার আসলে কোনো ক্ষমতা আমার নেই আমি সত্যি অনেক ঋণী কিন্তু আপনারা তো বোকা কেন মানে যে ছেলেটা গত দুই বছরে বাংলাদেশে বসে একটা জব ম্যানেজ করতে পারে না সেই ছেলেটা আমেরিকাতে বসে পার মান্থ ফাইভ থাউজেন্ড ডলার একটা চাকরি ম্যানেজ করে ফেলল আপনাদের মাথায় কি একটা বারো প্রশ্ন আসেনি এটা কি আসলে রিয়েল নাকি ফেক আসবে কি হবে আমি তো ধোকা দিয়েছি চিট করেছি ফ্রড করেছি আসার প্রশ্নই আসে না আমার পুরো আমেরিকা যাওয়ার প্রসেসটা শুনবেন আমার বাসার পাশে একটা ফটোকপির দোকান আছে আমার আমেরিকার ভিসা আমার জয়নিং লেটার প্লেন ফেয়ার সব কিছু আমাকে দিয়ে করেছি মাত্র পাঁচশো টাকা মানে আমি বুঝলাম না পাঁচশো টাকা দিয়ে মানে আপনি বুঝবেন না মতিন ভাই যা বলার আমি আজ বলবো আর তুই শুনবি তুই আমার আপন ভাই আজ পর্যন্ত কোনোদিন তোর একটা বাইকের চাবি তুই ব্রিলিয়ান্ট 
নাকি আমি ব্রিলিয়ান্ট এই পরিবারের কর্তা কে তুই না আমি এই কম্পিটিশনের ভিতরে আমি সারা জীবন ছিলাম আর তুই মতন তুই আমার ভাই যেটা তুই আমার সাপোর্ট দিবি পাশে থাকবি তুই মজা নিয়ে গেছিস সারাটা জীব আব্বা একটা ছেলে বেকার হলে এই না ইউজলেস একটা ছেলে বেকার ইট ডাজেন্ট মিন ও অকর্মা যখন বাসার বাইরে সবাই আমাকে খোঁচা দিত হাসাহাসি করত তখন তুমি পারতা বাবা খাবারের টেবিলে বসে আমাকে বুঝাতে আজ হবে না তো কি হয়েছে কাল হবে আমার ছেলেকে আমি চিনি আমার ছেলে পারবে বা বিশ্বাস করো ওইসব মোটিভেশনটা আমার জীবন অনেক কিছু হতো বাবা জামা কাপড় যা লাগবে সবকিছু শপিং এর টাকা আপনি দিচ্ছেন এত কিছুর পরেও কিভাবে বেঁচে আছি বাবা জানো আমার মায়ের জন্য তোমার কাছে আমি ঋণী মা সারা জীবন তুমি পাশে ছিল মতিন ভাই কথা কি বলো মনে আছে রেস্টুরেন্টে আপনি কি ব্যবহার করেছিলেন আমার সাথে আমি তো ভাই আসলে কিছুই বুঝতে পারতেছি না আপনি কি বলতেছেন বা আমি বুঝাচ্ছি একটা রেস্টুরেন্টে সবার সামনে আপনি আমাকে কিভাবে অপমান করেছিলেন মতিন ভাই কেন অপমান করেছিলেন কারণ আমি বেকার আপনি একটা বারও জানতে চেয়েছিলেন যে আমি আপনার বোনকে সত্যি ভালোবাসি কিনা আপনি একটা বারও জানতে চেয়েছিলেন যে আপনার বোনকে আমি সারা জীবন হ্যাপি রাখতে পারবো কিনা ভালো জব ভালো স্যালারি এটাই কি আপনার বোনের হ্যাপিনেস আর সেই আপনি আজ আমাকে আপনি আপনি করছেন তুমি তুমি করছেন রেসপেক্ট দিচ্ছেন কেন আমি তো আমেরিকাতে জব পেয়েছি পাঁচ হাজার ডলার পার মান্থ আমি এই কাজটা কেন করেছি জানেন আপনাদের এই রূপটা দেখার জন্য আপনারা কত বড় ফেক হতে পারে এ আপনারাই একটা রূপ আমাকে দেখালেন আমেরিকার জব পাওয়ার নিউজের আগে আর এই আপনারাই আর একটা রূপ দেখালেন আমেরিকা জব পাওয়ার পরে সম্মান ভালোবাসা শ্রদ্ধা কত বড় ফেক আপনারা কত বড় ফেক আপনাদের এই সমাজ একটা বেকার ছেলের যখন চাকরির জন্য হন্ন হয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে চাকরি পায় না তার মানুষ মানসিক অবস্থাটা বুঝেন আপনারা কেউ বুঝেন একবারও বুঝেন না প্রতিটা সেকেন্ডে সেকেন্ড আপনারা আমাকে মারতেন প্রতিটা সেকেন্ডে সেকেন্ড আপনারা আমাকে মেরেছেন আপনারা মারছেন আমি আবার জীবন্ত হচ্ছি আপনারা মারছেন আমি আবার জীবন্ত হচ্ছি আপনারা মারছেন আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার চেষ্টা করছি আমি তো জব পাচ্ছি না জব পাচ্ছি না তারপরে কেউ সারা জীবন সম্মান পাবো না ভালোবাসা পাবো না এই জন্য মিথ্যা আশ্রয় নিয়েছে একটা বিষয় কি জানেন এই সমাজ কখন একটা বেকার মানুষকে বুঝবে না একটা বেকার মানুষের যখন এই সমাজ থেকে মোটিভেশন দরকার পরিবার থেকে ইন্সপায়ারেশন দরকার ঠিক ওই মুহূর্তে সমাজ এবং পরিবার থেকে অসম্মানিত হয় 
লাঞ্ছিত হয় জানি আমি অনেক বড় ভুল করছি ভুলের কোনো ক্ষমা নেই কি করব আমার আর কিছু করার ছিল না আমি আমি সরি আমি পারতাম এই কথাগুলো না বলে তোমাকে বিয়ে করতে তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি আপনার বোনকে অন্য কোথাও বিয়ে দিবেন চাও পাও নাই হ্যাঁ আমি বেকার কিন্তু আমিও একজন মানুষ ইউআইএর মতে বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকারের হার সবচেয়ে বেশি প্রতি একশো জন স্নাতক ডিগ্রিধারীর মধ্যে সাতচল্লিশ জনই বেকার এই মানুষগুলো জীবনের ঘোর অমানিশার সময় মানসিকভাবে সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন হয়ে ডুবে যান হতাশার অতরে ভালোবাসা সম্মান শ্রদ্ধা ছাড়া মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা তীব্র কষ্টকর এই অবর্ণীয় যন্ত্রণার কথা ভাবুক এ সমাজ ও তাদের পরিবার বেকার হলেও মানুষ তো মানুষই থাকে সেটি যেন ভুলে না যাই আমরা আবিরের গল্পের শেষ পরিণতি দেখানো হলো না তবে আশা তো করাই যায় আবিরের হৃদয়ের কথাগুলো অনুধাবন করতে পারবে তাদের আপন মানুষগুলো কারণ মানুষ তো বাঁচে আশায় ভালোবাসায়